Alors, on va commencer. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Daniel Neuville, le président de l'Union pour la science et technologie verrière. Euh, avant de donner la parole à Katia Burov de Saint-Gobain Recherche qui va modérer ce webinaire sur les bulles, je tenais à vous annoncer que les Nations Unies ont euh, voté une résolution pour 2022 déclarant 2022 en international du vert. Donc, vous voyez le logo en haut. Et côté français, euh, les trois fédérations professionnelles, la Fédération des chambres syndicales des industries du verre, la Fédération française des professionnels du verre et la Fédération du cristal et du verre et donc l'USTV vont essayer de mettre en place toute une série de manifestations au cours de l'année 2022 pour promouvoir le verre à tous les niveaux, au niveau artistique, au niveau enseignement, recherche, développement, packaging, enfin à tous les niveaux. Voilà, c'est un, un événement considérable pour notre communauté et je pense et je, nous ferons tout notre possible pour vous proposer le maximum d'activités. Voilà, je vais arrêter mon partage. Je vais donner céder la parole à Katia Burov qui va pouvoir présenter les invités d'aujourd'hui et je reprendrai la parole à la fin pour annoncer les prochains webinaires. Merci et bon webinaire. Bonjour à tous et merci de nouveau de nous rejoindre nombreux pour ce séminaire consacré au vert. Aujourd'hui, on va traiter le sujet très important et qui touche tous les domaines de verre, donc les bulles dans le verre. Les bulles, ça, pour ceux qui sont liés plutôt à fabrication, c'est bien que c est, c est le sujet c'est lié à toutes les étapes de fabrication de verre. Ça peut être les, les choses subies ou les choses voulues pour justement homogénéiser le verre. Ça peut être le défaut, ça peut être aussi euh, l'outil pour compréhension de ce qui s'est passé dans le verre, comme par exemple euh, dans les verres plutôt de côté euh, magmatique et volcanique, ou ça peut être les effets voulus comme les effets optiques de diffusion euh, de, des choses plutôt euh, artistiques ou euh, optiques, euh, voilà, de ce que j'ai déjà dit, diffusion ou les euh, variations d'indices de réfraction de certaines, euh, de, certaines, euh, de certaines couches ou de certaines euh, gaines optiques, comme par exemple dans les fibres. Euh, donc, on va commencer avec la première présentation de Franck Pigeonon euh, de, de Mine ParisTech, euh, qui, euh, qui va nous parler plutôt de la physique de ce processus, donc, parce que c'est très important de comprendre comment le bulle se forme, comment il bouge dans, dans le verre, et pour comprendre comment on peut utiliser, maîtriser, si, si on veut le garder ou pas. Et la deuxième présentation, plutôt plus de côté euh, des choses art, euh, artistiques, euh, les, choses, euh, euh, les belles choses, c'est par Anne, Anne Leschensky de, euh, de l'Everie de Biote. Donc, euh, Franck, je te laisse la, euh, commencer. Merci, Katia. Donc, du coup, effectivement, je vais essayer de parler des bulles dans le verre. Et puis, j'ai mis sur trois thèmes un peu ce qui est qui tourne autour de la naissance des bulles, de leur vie et de leur mort. Alors, comme disait Daniel, effectivement, l'année 2022 euh, va être effectivement l'année internationale du verre. Et alors, moi, je voulais juste parler d'un tout petit truc qui me tient à cœur, c'est que en, en, aussi en 2022, on va fêter le, le 200e anniversaire d'un livre magnifique, Théorie analytique de la chaleur, écrit par Fourier. Alors, j'espère qu'il y aura quelques événements qui, vont, qui auront lieu... Euh, pour, ben, pour, ce, pour cette, cet anniversaire. Et quand on lit Fourier, on lit des choses très intéressantes. Ça, c'est dans le préambule de, sa, de, de son œuvre. Et bon, je, vous laisse, je vous laisse lire. Mais en gros, ce qu'il dit, c'est que ben, euh, c'est bien de faire des choses théoriques, mais en fait, la théorie n'est rien si on n'a pas les expériences. Et donc, du coup, c'est un petit peu ce qui va essayer de... Qui est mon, mon, mon guide, c'est de, de surtout montrer des choses. Et après, effectivement... Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire de la modélisation et puis après faire des, des simulations numériques avec, comme juge de paix, essayer de les comparer aux expériences. Donc, pour revenir aux bulles, tout simplement, 
Eh bien, je vais juste présenter un truc. En fait, les bulles, tout le monde les expérimente. Les expérimente on, on expérimente les bulles quasiment tous les jours. Si vous prenez le diagramme de phase de l'eau, euh, ben vous savez qu'en gros, on vit sur cette ligne-là. Nous, on est à, à, en, dans le diagramme de pression euh, température, on est à, à une atmosphère. Et que ben, dès que vous chauffez euh, de l'eau dans une casserole, qui est en plus une casserole en verre, eh ben, vous voyez des bulles apparaître. Ça, ce sont des bulles d'ébullition, tout simplement parce qu'on passe la limite liquide-gaz à 100 degrés. Et puis, euh, quand on, euh, si par exemple vous faites du bateau et que vous utilisez un bateau avec euh, des, des hélices, eh ben, euh, euh, vous, euh, les hélices hein, en tournant eh bien, vont. Euh, ben, euh, quand vous faites tourner les hélices dans l'eau, on sait que juste par. Euh, si on prend le théorème de Bernoulli, hein, plus on va à une vitesse élevée, eh bien, plus la pression baisse. Et c'est ce qui se passe en gros sur les, en bout de, au bout de ces, des hélices de, vous faites de la cavitation. Donc ça, c'est une autre façon de faire des bulles. Et puis, bien sûr, si on se rapproche de ce que, ce que disait tout à l'heure Katia, dans le domaine euh, volcanique, dans le domaine de la science du euh, géosciences, eh bien, euh, effectivement, le magma, hein, qui, euh, quand il remonte dans les... Dans les de, dans les, 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 comment on appelle ça, les conduits de, de volcans, et eh bien en fait le, le, le magma hein, qui, est, qui est un silicate, il, il emprisonne énormément de, de gaz hein, qui, sont, de, qui sont sous forme, qui sont dissous dans le verre. Et puis bien sûr, quand vous avez la remontée vers la, la surface, la pression va diminuer et là vous allez créer des bulles qui euh, conditionnent beaucoup la façon dont les, les volcans euh, évolue après. Et puis, bien sûr, on ne peut pas parler de bulles sans obligatoirement parler des bulles que l'on a dans le champagne et qui sont les meilleures bulles que tout le monde aime bien boire. Donc, voilà. Maintenant et après, oui, juste pour dire, c'est que dans les œuvres artistiques aussi, les bulles, on les retrouve. Ça, c'est une peinture hein, faite par Jan van der Hock qui représente un peu les, les, les choses qui sont fragiles de la vie. Vous pouvez voir que sur cette... Sur, ce, sur cette peinture, la, la dame, elle tient un vase là, qui doit être peut-être en céramique, donc quelque chose de fragile. À son pied, il y a des choses qui sont en verre. Et puis, ce petit enfant, là, eh bien, lui, il joue avec des choses encore bien plus fragiles. Il s'amuse à faire des bulles. Donc, voilà. Donc, donc pour aujourd'hui, ce que je vais essayer de décrire, c'est ce qui se passe réellement dans les, euh, dans les verres. Donc, en gros, euh, bah, euh, j'ai mis une super belle équation. Ça, ça s'appelle, c'est une équation d'évolution qui décrit comment les bulles évoluent euh, en, en, en fonction de, de, de l'endroit où, où on est, en fonction de leur vitesse, en fonction de leur taille et de leur composition. Bon, C'est une équation assez compliquée, mais en fait, pour pouvoir résoudre cette équation-là et pouvoir la coupler, par exemple, également à des équations de la mécanique des fluides, eh bien, il faut pouvoir renseigner certains euh, éléments. Et C'est ça que je voudrais montrer. C'est que, en fait, tout d'abord, les bulles, il faut regarder comment elles naissent, et ça, ça nous permet déjà de décrire à peu près quelle est la, la, la densité de bulles que l'on a dans le, dans le liquide. Et puis après, une fois qu'on a ça, et bien il faut pouvoir décrire comment les bulles évoluent, c'est-à-dire l'hydrodynamique, c'est-à-dire ça va nous permettre de déterminer la vitesse, et puis regarder aussi les taux de croissance, donc ça c'est le transfert de masse, taux de croissance ici à, à dot, et puis également aussi on peut regarder l'évolution de la composition. C'est ce que je ferai en deuxième partie. Et puis après, on pourra regarder ce qui se passe si, comment les bulles meurent avec quelques expériences que l'on avait fait, puis des simulations numériques. Et ça, ça nous permet de renseigner le terme source qui est ici. Donc voilà. Alors, tout d'abord, pour commencer, je vais parler un petit peu de fusion de matière première. Donc ça, vous savez tous très bien que pour obtenir un verre, généralement, ce que l'on fait, c'est qu'on mélange ces, ben, un verre silico de calcique ces trois composés euh, là, avec les, les deux carbonates et puis euh, la silice, et puis euh, la relation générale, on va dire la relation chimique, qui euh, permet de passer des carbonates et de la, et de, de la silice à un silicate, un, un, un liquide formateur de verre, et puis avec une très forte proportion de gaz de CO2 qui vont euh, se libérer. Et on sait que pour un verre euh, type... Euh, euh, en, en, pourcentage molaire, hein, 0,7 SiO2, 0,7 euh, 
CO0, 14, NO2O, eh bien, on, va former, on a à peu près 18% en masse de CO2 libéré, ce qui fait à peu près 225 grammes de CO2 par kilogramme de verre. Si on rapporte ça au nombre, en, en volume, ben les quantités sont énormes. Hein. C'est euh, à température ambiante et à une atmosphère, ça fait 293 normes mètres cubes de CO2 par mètre cube de, de verre. Tout ce CO2 n'est en fait, pas emprisonné hein, dès qu'on dès que va fondre le verre. Hein. Il y a beaucoup de réactions qui se font en, en phase solide. Euh, L'autre point aussi qu'il faut noter, c'est que généralement, il n'y a pas que le CO2. C'est que souvent, ces matières-là sont hydratées. Donc, il y a beaucoup d'autres gaz qui vont euh, s'échapper. Mais tout ça, ça se fait à basse température. Il n'en reste pas moins qu'il il, il en restera après dans le liquide. Alors, cette équation-là que j'ai mise, cette équation chimique ici que j'ai mise générale, en fait, elle est bien plus compliquée que ça à analyser. Et euh, ben là, il faut un petit peu regarder tout ce qui est chemin de réaction et tout ça. Juste, je, je vais mentionner le travail de, de William Wolfell, qui avait fait sa thèse en 2015 hein, sous la direction de Manuel Gouillard et puis aussi euh, Michael Toplis. Et euh, William, entre autres choses, il avait fait beaucoup d'analyses tomographiques et il avait, par exemple, arrivé, il avait fait une magnifique cartographie où on, on étudiait la réaction des, 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 des silicates et des carbonates et qu'il pouvait arriver à reconstruire toute la formation des bulles qui se passe lors de, de la fusion du verre. Et ici, les bulles sont colorées en fonction de leur taille. Ça, c'était une chose déjà très intéressante. Euh, plus récemment, eh bien, euh, moi j'ai encadré un étudiant hein, qui s'appelle Damien Bolloré et on s'était intéressé à une chose un petit peu plus simple que euh, regarder la fusion euh, des carbonates. C'est juste, on prend des, euh, du verre qui a déjà été élaboré, c'est-à-dire en gros du, du calcin, et puis on le refond. Et pour faire ces observations-là, on avait fait ça dans un, euh, dans un four classique, mais avec une source, un rayon X, pour voir ce qui se passe à travers le... Le creuset, l'avantage du rayon X, hein, c'est qu'on n'a pas de, 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 de diffraction et qu'on peut voir, même avec des fortes concentrations en bulles, les bulles étant juste des, des, des zones qui absorbent moins. Et euh, par exemple, alors j'espère que le film va marcher, une des, une des choses que, le, que, que Damien avait fait, c'était, alors je suis désolé, les températures ne sont pas marquées, ce que l'on fait, c'est là, si on monte juste en température, et ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, bah, quand on arrive à en gros, la température de ramollissement du, du verre, bien, le verre s'écroule et prend, va, va devenir liquide. Et on voit toute la génération de bulles qui, qui, euh, qui, qui arrive. Et puis après, l'hydrodynamique, la remontée des bulles vers la surface libre. Donc, je vais essayer de fermer ça. Là. Voilà. Donc. Donc, après, hein, ce, ce qu'on peut faire, c'est que ce qu'avait fait Damien, c'était de regarder l'effet de la granulométrie et euh, il avait fait des, 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 des expériences avec des gros grains, des moyens grains et des, et des grains plus fins et puis à partir de ça on avait réussi à hop, remonter à la distribution en taille des bulles en fonction de la granulométrie et ce que l'on voit en gros c'est que bah, plus vous avez des grains fins plus vous allez avoir des bulles de, peu, de petite taille l'information intéressante c'est qu'on peut voir la distribution en taille et ce que l'on avait obtenu, c'est que ça collait assez bien avec des distributions l'homme normal. L'autre chose que Damien avait fait, c'était une expérience assez simple, c'est prendre du verre obtenu par un verre flotté, un verre par, la, par le procédé float, le mettre dans un, dans un creuset, hein, et puis par observation U, uniquement à haute température, hein, ça, ça a été fait à EGR à Paris, Regardez ce qui se passe quand on le refond. Et là aussi, je vais essayer de montrer ce que l'on observe. Donc, bon, c'est pareil, hein, vous avez la température indiquée ici. Euh, et euh, ce que, ce que, ce que l'on voit, c'est qu'on euh, a donc, la fusion de, de, du verre. Euh, chose intéressante, c'est qu'au cours de cet euh, écroulement, on voit, on piège des, des, des grosses bulles. Ces bulles, elles vont venir se coincer à l'interface. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, ces bulles, elles peuvent rester. Elles ont un temps de vie qui est, qui est très, très long. Et puis, ce qui se passe après, c'est qu'on a une formation de plein de petites bulles et qui coalescent et puis qui vont remonter à la surface. 
Et autre point très important, c'est que vous voyez, alors, toutes ces, ces petites bulles, dès qu'elles vont arriver à la surface, elles disparaissent. Il n'y a quasiment aucune force qui s'oppose à, euh, à leur échappement par la surface vide. Alors que les grosses bulles qu'on avait dès le début, finalement, elles vivent très longtemps. Et euh, finalement, euh, ce, qui est, ce qui a été euh, assez intéressant et ce que Damien a montré euh, dans son travail, c'est que on a, comme vous savez, hein, le verre float, il y a une partie qui est en contact avec euh, l'étain et puis une partie qui est en contact avec une atmosphère euh, qui, qui a de, du, du bain float. Et ce qu'on a euh, observé, c'est que le verre qui était euh, au contact de l'étain, finalement, produisait une quantité de bulles qui était de l'ordre de 200 fois plus grande que ce qu'il y avait en partie atmosphère. Et ça, on, on l'a attribué au fait que finalement, l'étain vient un peu polluer euh, le, le verre hein, sur une, une couche de quelques micromètres et qu'il vient finalement réduire un peu le verre et que ça, ça euh, facilite la création euh, des bulles et la nucléation des bulles. Et euh, c'est comme ça qu'on qu qu l'explique. Voilà, donc sur la synthèse, sur cette partie, on va dire naissance des bulles, ce qu'il faut voir, c'est que les bulles, finalement, elles sont créées à la fois par euh, réaction chimique. Hein. Euh, elles sont liées principalement aussi à l'emprisonnement d'air. Et on peut aussi avoir des nucléations qui sont principalement des nucléations hétérogènes qui vont se faire surface à surface. Et que les bulles hein, sont distribuées de taille euh, suivant des, des lois log normales. Après, la densité de bulles hein, est assez facile à calculer. Elle est corrélée directement à la taille de grains. Et si vous prenez cette relation-là que j'ai donnée, qui en fait, qu est juste le rapport de la masse volumique apparente que vous avez de votre milieu, et que vous divisez par la densité des la masse volumique des particules, par le volume des particules, et que vous considérez à peu près que vous avez six contacts entre chaque grain, et bien ça vous donne à peu près la densité de bulles que vous aurez initialement après écroulement, et vous voyez que. Si je prends des tailles de grains qui sont de l'ordre de 500 micromètres, je vais avoir 10 puissance 8 bulles, 10 puissance 8 bulles par mètre cube. Un millimètre, ça va tourner autour de 10 puissance 7. Et bien sûr, si j'ai si des gros grains, je vais, je vais descendre de 3 ordres par rapport à, au premier cas, qui va me donner à peu près 10 puissance 5 bulles par mètre cube dans le, dans le verre. Donc ça, ça permet déjà de décrire à peu près comment sont distribués en taille euh, et les c'était les... sur le premier aspect. Maintenant, je vais parler du deuxième aspect. Euh, je... Katia, hein, si tu vois que je dépasse trop le temps, tu me fais signe parce que j'ai tendance à, une fois que je suis parti. Euh... Oui, 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 ne t'inquiète pas, je serai. Euh, donc, maintenant, deuxième point, c'est comment les, les, les bulles vivent et surtout, le premier aspect que je vais essayer d'indiquer, c'est l'hydrodynamique des bulles. Alors, quand on parle, quand on regarde l'évolution de bulles dans le verre, ou de bulles dans le verre ou dans n'importe quel liquide, il y a quelque chose qui est assez marquant, c'est que finalement, euh, la taille, ben, la, la forme de la bulle est corrélée à sa taille et puis aussi à la vitesse qu'elle va prendre. Donc là, j'ai juste montré euh, des, des observations faites par des euh, chercheurs de, de l'Institut de mécanique des fluides de Toulouse, euh, Dominique Legendre hein, principalement, et puis aussi euh, Roberto euh, Zeni et un co-auteur que je ne connais pas. Les deux premiers, je les connais bien, mais le deuxième, je le connais pas. Le troisième, je ne connais pas. Mais... Et, euh, donc, on voit que plus la taille des bulles est grande, plus vous allez avoir des formes qui vont... Euh, ben, des formes des bulles. Les, les bulles ne restent pas sphériques. Alors ça, ça peut être décrit d'une façon un petit peu plus euh, 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 synthétique par un diagramme qui a été produit par euh, dans un excellent bouquin euh, sur les bulles, les gouttes et les particules. Et euh, ce, ce, ce diagramme, il, il reproduit, dans un, il dépend de deux nombres sans dimension. Le premier nombre sans dimension, c'est le nombre de Hudbos. Euh, ça s'appelle aussi le nombre de bombes. En fait, ce nombre de bombes, il compare juste les effets euh, de, de, de volume, de, de, ouais, de, de gravité et puis de tension de surface. Et donc, du coup, c'est juste le rapport entre là, il y a la densité de, du liquide, il y a G, c'est la gravité, D, c'est le diamètre des bulles, divisé par la tension de surface. Et puis, euh, l'autre paramètre, c'est un paramètre lié à l'hydrodynamique, c'est le nombre de Reynolds. Et ce nombre de Reynolds, il va dépendre de la viscosité, de la, euh, de la densité et de la vitesse de montée et des bulles. Alors, le gros problème de, de, ce, de, 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 de l'évolution des, des bulles ou même des, des gouttes dans des liquides, c'est que finalement, 
tout, ce, tout, ce, tout cela c est, c est, est, est relié parce que la vitesse des bulles va dépendre de la forme que la bulle va prendre. Et que finalement, ben, c'est vraiment un problème couplé euh, entre les deux. Et alors, en plus, il y a un autre paramètre, parce qu'en fait, il faudrait avoir cette courbe-là comme, comme quelque chose qui évolue en, en trois dimensions. L'autre paramètre, c'est un nombre, un nombre sans dimension qui est un petit peu plus mystérieux, euh, qu'on appelle le nombre de Morton, et qui, en fait, ne dépend que des propriétés euh, du liquide, et qui est fortement euh, dépendant de la viscosité, parce qu'il est à la, euh, viscosité à la puissance K. Alors, juste pour vous dire, pour, pour un verre à peu près, pour un liquide, hein, euh, euh, un silico sur le calcic, ce, ce nombre -là, euh, ce, le nombre de Morton, il est autour de 100. Donc, en gros, on est sur cette ligne-là, je ne sais pas si vous voyez mon, mon, ma, ma souris, on est à peu près ici. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en tout cas, pour un verre, principalement, les, les nombres de Reynolds auxquels on a affaire sont plutôt petits. Et puis, pareil, les nombres de bondes peuvent être, euh, peuvent être compris entre 10 moins 1, peut aller jusqu'à euh, pratiquement une dizaine dans certains cas. Donc, finalement, euh, quand on a des, des, des bulles de l'ordre d'une millimètre, elles seront sphériques, à part que quand on commence à faire des bulles qui sont de l'ordre euh, de 10 cm, par exemple, si on fait des, des, des bulles de, euh, obtenues par des bouillonneurs, là, elles vont commencer à prendre une forme euh, non sphérique. Donc, un peu d'hydrodynamique, quand même. Donc, euh, vous savez que pour euh, décrire les forces qui agissent sur des, sur des particules ou sur des bulles, Bien, en gros, ben, il faut résoudre l'écoulement qui se, qui se passe autour de, de ces particules. Ici, j'ai considéré que les particules étaient fixes et je regarde l'écoulement qu'il y a autour. Et on sait, ça c'est des résultats qui datent de 1851, hein, c'est Stokes, que, euh, ben, euh, en résolvant juste les équations de Stokes, eh bien, on trouve que la traînée, elle est donnée ici, hein, elle est, c est, c est, c est pi état A, et puis la différence de vitesse entre liquide et puis la particule, ce qui vous donne une vitesse de montée dans un liquide au repos euh, donnée euh, par cette relation-là. Lorsqu'on a des gouttes, ou, des gouttes ou, et, et des bulles, le problème il est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut à la fois résoudre l'écoulement autour de, 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 de l'inclusion, hein, euh, les équations de Stokes ici, mais il faut aussi résoudre l'écoulement à l'intérieur. Et puis par contre, ici il y a une, une interface qui va délimiter hein, les deux phases, eh bien, à l'interface, il va falloir donner des conditions euh, de, de saut. Et alors, les conditions de saut, elles sont simples. Si on suppose qu'il n'y a pas de transfert de masse, ben c'est la continuité de vitesse. Et puis, l'autre condition, c'est que euh, les, les contraintes tangentielles sont euh, continues. Et donc là, après, il y a une autre condition qui est plutôt une condition de contrainte normale. La condition de contrainte normale, elle va nous décrire comment les bulles se déforment. Mais en première approximation, on n'en a pas besoin pour calculer les connus. Et on montre que lorsque le régime d'écoulement est à faible nombre de Reynolds, finalement, c'est bien la forme sphérique que nous allons trouver. Et donc, si on, calcule, si on, on, utilise, si on résout ces équations-là, ça, ça a été obtenu par deux chercheurs en même temps. Alors, c'est Adamar et puis Rezinski en 1911 qui ont établi cette solution. Et on voit que finalement, ici, il y a un nouveau paramètre qui va intervenir, qui est directement lié à cette, à, cette, à cette continuité des contraintes tangentielles, c'est le rapport de viscosité entre la viscosité de la phase dispersée et la viscosité de la phase continue. Et donc la vitesse de montée des bulles à ce moment-là, des buts ou des gouttes, va être donnée par euh, cette relation-là. Donc du coup, si on applique ça pour des bulles, ce que l'on voit, c'est que la force de traînée, bah, elle est, elle est, elle est, au lieu d'avoir un 6, vous avez un 4, et puis la, la vitesse de montée des bulles, elle est donnée par cette relation. -là. Ce qu'il faut retenir, c'est que à taille équivalente, une bulle va remonter 1,5 fois plus vite qu'une particule solide de même densité. Bon, donc 1,5, c'est pas euh, pas tant que ça. Par contre, il y a un effet très important, c'est euh, sur les transferts de, de masse que je vais présenter après. Et ça, on peut le voir tout simplement en regardant les lignes de courant. Si vous avez ici hein, pour une particule solide, hein, c'est celle que j'ai montrée euh, déjà avant hein, pour euh, matérialiser. Donc, mes petites équations. Là. Et puis, si vous regardez une goutte d'eau dans de l'air, eh vous avez l'écoulement qui se fait à l'intérieur et puis l'écoulement qui se fait autour. Et on voit que déjà, les lignes, les lignes de courant à l'extérieur sont un petit peu plus resserrées autour de, de la goutte. Et pour les bulles, c'est encore, encore plus grand. Et ça, ça conditionne énormément euh, la façon de, de, des transferts de masse, tout simplement, parce que je le présenterai après, tout simplement parce que les, vous avez pu 
une condition d'adhérence, comme pour les particules solides, pour les bulles, en fait, nous avons une condition de, de glissement. Et ça change beaucoup de choses. Donc voilà, Alors maintenant pour le verre. Eh bien, euh, si on regarde dans la littérature, moi je connais trois euh, articles qui ont regardé, euh, euh, qui ont essayé de vérifier quelle loi s'appliquait pour euh, des bulles dans le verre. Euh, J'en ai cité deux ici. Et euh, ce, qui, euh, ce qui a l'air d'être. Euh, euh, qui a l'air de ressortir, c'est que c'est bien le cas euh, de la situation où on est euh, avec des, des interfaces qui vont être mobiles, c'est-à-dire le cas Adama Rydzinski qui va sortir. Donc voilà, Donc, pour cet aspect. Donc maintenant, je vais passe, passer à l'aspect, euh, faut que je me dépêche, transfert de masse. Euh, bon, ça, ça c'est euh, juste quand on parle de transfert de masse hein, pour les, les bulles dans le verre, on pense obligatoirement à l'affinage. Euh, je remonte juste ici des, des très très vieux euh, travaux euh, obtenus par euh, Bastic. Et Bastic, euh, qu'est-ce qu'il ce qu montre C'est qu'il euh, avait juste regardé l'évolution du nombre de bulles par centimètre cube hein, en fonction du temps pour différentes températures. Et euh, voilà, bah, différentes températures correspondent à différentes viscosités. Et ce qu'il voit, c'est qu'on a des décroissances exponentielles du nombre de bulles en fonction du temps dans, son, au, dans ses échantillons. Eh bien, en fait, ça, c'est des choses qu'on a refait récemment avec un autre étudiant, Luis Pereira, qui a fait sa thèse aussi à Marcoul et aussi co-encadré par Annabelle Laplace. Et ce que l'on a observé, par exemple, c'est différents verres. Alors ici, c'est des borosilicates comme verres. Et puis, en fait, on, fait, on fond juste des, des, des grains de, de verre qui sont dopés au cérium. Et on regarde leur évolution au cours du temps et puis également en fonction de la température. Et donc après post-traitement, on peut regarder un peu comment évolue au cours du temps le nombre de bulles. Alors là, c'est des bulles, c'est des coupes, donc c'est rapporté à la c est, c est une densité surfacique. Et donc après, pour essayer d'analyser ce, ce, cela, on a différentes températures. Ce que l'on peut faire, c'est introduire un temps caractéristique qui en gros est un temps caractéristique qui est lié au temps de résidence des bulles dans le verre, dans le, dans, dans le creuset en tout cas. Et ce qu'on arrive à faire, c'est que dans ce cas-là, on arrive à tout rescaler sur des coupes maîtresses. Alors il y a un comportement au début qu'on a encore un petit peu de mal à expliquer, mais on retrouve bien la décroissance exponentielle sur un certain temps, et puis une autre décroissance qui semble être beaucoup plus lent au temps long. Donc voilà, juste maintenant, on sait que le transfert de masse hein, dans, les, dans les verres, c'est ça qui est un petit peu compliqué, c'est qu'il est, qu est multi-espèces et que, ben voilà, là j'ai listé à peu près les espèces qu'on a à prendre en compte euh, et ça, ça, des fois, ça complique un peu les choses. Par contre, il y a aussi un effet qui est très très important, c'est que euh, si vous avez des éléments réducteurs, par exemple comme euh, le fer ou euh, comme ce qu'on a fait avec, euh, plus récemment avec Louis si on met un peu euh, d'oxyde de cérium, eh bien, on peut avoir un effet lié à l'état d'oxydation que vous avez dans le verre. Donc à gauche, en fait, c'est des, des bulles euh, de, de bulles d'oxygène hein, qu'on qu regarde en fonction euh, du temps. Et euh, dans, ce sont des bulles qui ont à peu près la même taille hein, initialement, euh, 1 mm et 1,3 mm pour les, pour les deuxièmes. Et en fait, euh, le... le le premier verre, c'est un verre qui est très peu chargé en fer, et le deuxième, il est beaucoup plus chargé en fer, on a à peu près 0,1% de, de fer, et on voit que quand la quantité de fer est plus importante, eh bien la résorption est plus grande. Donc il y a un effet assez important des, euh, euh, de, des réactions d'oxyréduction sur les transferts de masse. Donc pour étudier ça, ben, en fait, il faut décrire un peu comment vont se passer les transferts de masse. Et donc du coup, là, il faut faire des bilans de masse autour d'une bulle. Alors, si, je, si je considère que j'ai une certaine espèce gazeuse, hein, que j'ai noté ici euh, J, ben, j'ai juste à faire le flux euh, de masse à son interface. Et euh, ça, ça me donne la façon dont va évoluer le nombre de moles que j'ai euh, pour une espèce donnée dans la bulle. Si euh, je considère une bulle qui est immobile, ben, en fait, la, la solution euh, pour décrire la concentration euh, de, du gaz dissous dans le verre, elle est simple, c'est juste c'est juste un opérateur de la place. Et à ce moment-là, on sait que son mouvement, la solution est en 1 sur R, et ça vous donne tout de suite quelle valeur va, euh, va être le flux. Maintenant, si j'ai un mouvement, eh bien là, il faut avoir recours à des simulations numériques. Et euh, ce que l'on voit, c'est que finalement, 
euh, dans le cas d'une bulle en ascension, la, la concentration elle va être fortement reliée à la couche limite qui va apparaître autour de la bulle, bulle que j'ai noté d'épaisseur delta. Et finalement, généralement, ça c'est vraiment issu de la culture génie chimique, on présente l'évolution du nombre de moles comme euh, le produit d'un terme, notre force motrice, hein, qui est l'écart entre la concentration que vous avez à l'infini et la concentration que vous avez à la surface de la bulle, et puis le quotient de diffusion, et puis d'un nombre sans dimension ici, qui s'appelle le nombre de Sherwood, et qui en fait n'est ni plus ni moins que le rapport, de concentration, le rapport du flux que vous avez quand vous avez le mouvement rapporté au, au flux de masse que vous avez sans mouvement. Et donc ceci, ça veut dire que ce nombre-là, il va tendre vers une constante quand la bulle ne bouge pas, et puis il va évoluer en fonction de, de, de la vitesse de la bulle, principalement quand, le, ben, quand elle va se mettre en, en, en mouvement. Et du coup, pour décrire cet effet lié à, à l'advection, eh bien généralement, on va dire que ce nombre de Sherwood il va dépendre d'un autre nombre sans dimension qui va comparer diffusion et advection, et que c'est le, le nombre de pectés que j'ai noté ici. Donc ce, cette, cette, cette fonction-là, en fait, il faut la calculer de façon précise. Juste pour mentionner, hein, c'est que effectivement, dans quel régime on se trouve J'avais mentionné au début que effectivement, les bulles dans le verre plutôt, sont, sont avec, euh, avec une hydrodynamique un nombre de Reynolds petit. Si effectivement je calcule le nombre de Reynolds pour des bulles qui vont du, du euh, 100 microns à 10 cm, on voit que le nombre de Reynolds est toujours très très petit pour deux températures. Hein, ça, serait, ça doit être dans un verre silico sous de calcium. Mais si je calcule le nombre de péclés, par, par exemple lié au transfert de l'oxygène, eh je vois que j'ai des nombres de péclés qui sont très très grands. Et ça, ça veut dire que les transferts de masse sont fortement pilotés par le mouvement relatif des bulles. Voilà. Et donc du coup, maintenant, si on fait des calculs précis pour tenir compte des réactions chimiques, par exemple, eh bien, on voit que, euh, si, si on fait ces, ces calculs-là, on voit que on peut faire ça en fonction de la concentration en fer, et on voit que plus la concentration en fer est grande, plus on va augmenter le transfert de masse. Euh, à faible nombre de péclés, ben on va tendre vers des choses qui sont quasi constants. Et puis, quand le nombre de péclés va augmenter, eh bien on, en, on obtient des comportements asymptotiques, ici, que l'on peut même décrire par des, des, des lois type couche limite, et euh, qui montrent que la pente, ici, c'est un, une, ça dépend de racine, de racine, du, racine carrée du nombre de péclés. Voilà. 5 minutes. Ah, comment tu as encore cinq minutes. Ah merde, j'aurais pas le temps de faire les, les, la mort des bulles. Dommage. Bon. Juste, euh, euh, si, si on utilise ces, ces, ces lois de transfert de masse. Je peux lui donner un peu de mon temps, vous inquiétez pas. D'accord. <rire> euh, si, euh, si on regarde l'évolution d'une bulle d'oxygène hein, dans, dans un verre au cours du temps, et que si on prend les lois que, qui sont utilisées pour les, 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 les nombres de Sherwood pour des particules solides, on voit qu'on n'arrive pas du tout à reproduire la résorption. Si on prend euh, juste des, des, des lois qui sont obtenues pour des interfaces mobiles, mais qui ne tiennent pas compte des réactions chimiques, c'est pareil, on a du mal. Et puis par contre, si on introduit les nombres de Sherwood tels que qu'on on a été capable de les calculer, eh bien là, on arrive à décrire à peu près la, la résorption euh, des bulles d'oxygène. Donc, en synthèse sur cette partie-là, euh, ce qu'il faut retenir, c'est que la loi de traînée hein, obéit à celle d'Adama Rizansky, et ça, ça veut dire que l'interface bulle liquide sont euh, totalement euh, mobiles. On part souvent d'interface nue, et que euh, les transferts de masse sont fortement euh, pilotés par le mouvement relatif des bulles, et les réactions, les réactions d'oxyde réduction contribuent aussi fortement au transfert de masse. Donc ça, ça me permet d'avoir une idée de la façon dont va varier le taux de croissance des bulles. Donc voilà, alors maintenant, vite fait, j'espère, la, la dernière partie, c'est comment les bulles meurent. Eh bien, au cours de la thèse de, de Damien, hein, des choses que l'on avait euh, observées, c'est qu'on pouvait avoir des événements de coalescence. Hein. La coalescence, effectivement, c'est une bulle qui va, deux bulles qui vont former, former une, donc du coup, il y en a une qui va disparaître. Et c'est ce que l'on voit ici. Une autre chose que l'on avait fait dans le cadre d'un stage de Master 2 avec Quentin Magdelaine, ça date de 2014, où c'était Quentin, il avait mis au point une super belle manip où il arrivait à faire rentrer deux bulles l'une dans l'autre, et ces deux bulles, au bout d'un moment, coalescaient. Et là, on avait un autre phénomène plus intéressant, c'est que 
la connaissance de ces deux bulles a entraîné l'apparition d'autres petites bulles qu'on a appelées les bulles filles. Donc, c'est-à-dire que là, du coup, la mort d'une bulle peut entraîner la création d'autres bulles. Et puis, euh, aussi, je voudrais juste mentionner aussi les travaux qu'avait fait euh, Elena Korchakova. Euh, ça, c'est des travaux assez anciens, hein, ça date d'il y a 10 ans. Non, oui, 10 ans. Et euh, alors là, pour le coup, obtenu hein, dans du, du verre en fusion. Et ce que Elena avait euh, mis au point, c'était une manip euh, avec un four, comme ça, tubulaire mais vertical. Et on éclairait par le dessus avec un, avec un laser. On crée une bulle, faisait remonter la bulle jusqu'à la surface et on regardait comment le film formé entre la bulle et la surface libre drainait euh, au cours du temps. Et on utilisait pour cela un, un laser et on regardait un peu les, juste les franges d'interférence pour remonter à l'épaisseur du, du film. Alors, je vais essayer de montrer un film. Alors, on ne voit pas forcément grand-chose. J'espère si on va voir quelque chose. On va voir la création de la bulle. Ça, en fait, c'est le creuset vu, vu du dessus. Donc, on crée une bulle. Euh, la bulle, là, pendant, là, elle commence à remonter. On voit qu'il y a des petites réflexions qui apparaissent. Et puis, au bout d'un moment, on va voir qu'elle n'évolue quasiment plus en taille. Et donc, du coup, elle se coince à la surface. Et au bout d'un moment... Vous allez voir, on voit quelques franges d'interférence qui vont apparaître. Voilà, ici, et après, paf, la bulle éclate. Et donc, du coup, euh, comment déjà, oui, comment décrire ce, 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 ces phénomènes-là Eh bien, en fait, finalement, là, on va retrouver le nombre de, de bombes que j'avais déjà, dont j'avais parlé un petit peu plus loin. Et juste là, je vais donner quelques indications sur qu'est-ce que ça représente ce nombre Effectivement, quand vous avez une bulle qui remonte à une surface libre, qui remonte à, oui, à une surface libre, eh bien, cette bulle, elle est juste par les forces de flottabilité, elle a une certaine force, hein, qui est en gros donnée par sa taille et puis la différence de masse volumique entre le liquide et le gaz et la gravité. Et puis, bien sûr, la surface libre, elle, va s'opposer à sa déformation. Et ça, ça va être directement relié à la tension de surface quand vous faites le rapport de ces deux, deux, deux quantités-là, vous obtenez euh, le nombre de bons. L'autre effet très important et qui est lié un peu à ce que j'avais dit au niveau de l'hydrodynamique, c'est qu'il n'y a pas de cisaillement au niveau de, de l'interface et que du coup, l'écoulement dans le film, c'est ce qu'on qu appelle un écoulement bouchon, donc ce qu'on appelle un écoulement élongationnel et que si on regarde en, en ordre de grandeur, qu'est-ce que ça nous dit sur l'échelle sur de... Euh, sur l'échelle de grandeur des vitesses ici, c'est que finalement, on a juste un équilibre entre les effets visqueux et puis gravitaires, et que typiquement, la vitesse de remontée des bulles, euh, de, de, de l'écoulement dans le film, il est euh, donné par cette, par cette relation-là qui lie euh, gravité, euh, densité, viscosité, et qui vous donne un temps caractéristique euh, donné ici. Donc, si on utilise à la fois ce temps caractéristique ici, et si on regarde l'évolution juste de l'épaisseur du film, juste à l'apex des bulles, eh bien on trouve des, des choses comme ça. Et ce que Elena avait fait pendant sa, sa thèse, c'est qu'elle avait fait des expériences à la fois dans des liquides euh, à température ambiante. Donc ça, c'est la première colonne. On avait fait l'huile de ricin, hein, qui s'appelle euh, castor oil en anglais, et puis une huile synthétique, euh, Yukon. Et on avait fait des expériences identiques pour euh, deux, deux verres, dans la géométrie que je vous ai montré. Et ce que l'on a vu, c'est qu'en fonction du nombre de bondes, euh, eh bien, on n'avait pas du tout les mêmes vitesses de ressorption, des, euh, les mêmes vitesses de drainage. Ça, euh, et on voit que finalement, plus le nombre de bondes est petit, et plus la, euh, la, le, le drainage du film est euh, rapide. En parallèle de, de tout ce travail expérimental, on a également conduit des, des, des simulations numériques hein, passées sur une méthode que, qui, qui s'appelle méthode de, aux éléments de frontière. Et euh, ben ça, ça a été fait dans le cadre d'une autre thèse hein, de Marine Guémas, en collaboration avec euh, Antoine Cellier euh, de l'École Polytechnique. Et par exemple, typiquement, ce que l'on obtient avec euh, cette méthode numérique, ben, c'est regarder l'évolution lors de la remontée des, des bulles vers la surface. Des choses qu'on avait fait dans le cadre de la thèse, c'était de regarder l'effet euh, de, de tension de surface et surtout de la différence de tension de surface quand vous avez entre le, la surface libre et la tension de surface euh, des bulles. 
Et euh, pareil, bah, numériquement, on retrouve ce que l'on retrouve expérimentalement, c'est que euh, plus le nombre de bandes est grand, plus on trouve que le drainage est, est lent. Et on voit que finalement, il y a un comportement asymptotique pour des bulles qui deviennent très, très euh, grosses. Par contre, il y a un fait qui est assez euh, marquant, c'est que si vous considérez des bulles qui sont quasiment indéformables, c'est-à-dire que le nombre de bandes est égal à zéro, et bien finalement, vous arrivez à montrer que le, le, vous avez une rupture du film en temps fini. Et c'est à peu près ce que l'on voit euh, expérimentalement. Euh, voilà. Et donc, en gros, pour synthétiser cette partie-là, euh, 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 Marine hein, elle avait fait euh, une très belle euh, carte où en fait, on avait regardé l'effet de la tension de surface euh, de, de l'interface. Hein. C'est-à-dire qu'ici, plus euh, le, là, ce, ce gamma chapeau, hein, plus il est grand, plus l'interface résiste très fort, c'est une très, très grande tension de surface. Et là, le drainage est très, très rapide. Par contre, quand vous réduisez ce, ce rapport-là, ben, vous allez déformer de plus en plus votre interface. Et, que, euh, et pareil, quand vous augmentez le nombre de bandes, vous déformez plus et vous réduisez encore le, le, le drainage. Finalement, ça, ça peut se décrire assez simplement avec un petit modèle que l'on avait bâti, qui vous permet de décrire en gros, la dérivée logarithmique de l'épaisseur du, du film qui est, en, est finalement inversement proportionnelle à la surface déployée par les, euh, la, la, la surface que l'on a la, la, de la calotte sphérique que vous avez au-dessus au au -dessus des bulles. Et cette surface euh, de cette calotte sphérique qui va dépendre directement du nombre de bandes. Là, j'ai juste donné l'expression que l'on a à faible nombre de bandes, mais on peut obtenir son expression pour tout nombre de bandes assez simplement. Et euh, en utilisant ça, on peut déduire, finalement, on peut calculer cette dérivée logarithmique hein, à la fois à partir des expériences et puis euh, numériques. Et c'est ce qu'on a obtenu ici. Donc ça, ça représente ma dérivée logarithmique, hein, un signe près, en fonction du nombre de bandes. Et on voit que finalement, à très faible nombre de bandes, c'est-à-dire de petites bulles, eh bien, on va avoir, le taux va augmenter. Hein, C'est-à-dire qu'on va avoir un temps caractéristique de drainage très, très court. Et puis après, ça va euh, se stabiliser. Donc ça, ça peut se synthétiser sur cette courbe-là, parce qu'à partir de, une fois que j'ai déterminé euh, ce, 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 ce taux de drainage, si j'en prends l'inverse, ça me donne un temps caractéristique de drainage. Et euh, ce que, ce que l'on peut observer, c'est que pour des petites euh, bulles, hein, eh bien finalement, le temps de drainage hein, va être donné par cette relation-là, qui va coupler viscosité et tension de surface, et qui est directement proportionnel au rayon des bulles, c'est-à-dire que plus les bulles sont petites, plus le temps de drainage va être, va être petit. Donc c'est pour ça que quand vous avez des toutes petites bulles, eh ben elles disparaissent très très rapidement. Alors que pour des grandes bulles, finalement, d'abord on passe par un maximum et après ça se réduit. Et pour des grosses bulles, en fait, on peut exprimer ça, euh, ce, la relation à les données ici. Et on voit que dans ce cas-là, ben, ça va dépendre uniquement de la viscosité et de la gravité. Et voilà. Donc typiquement, vous voyez que... Alors ici, on avait comparé pour des tensions de surface différentes. Si vous prenez, on considère que les tensions de surface sont identiques entre bulle et euh, bulle et puis l'atmosphère. On voit que, euh, ça je l'avais fait pour une viscosité de 20 pascal seconde, on voit qu'on euh, a un temps caractéristique de drainage qui est de l'ordre de quelques euh, secondes euh, pour, euh, au maximum. Mais alors ça, ça peut avoir des conséquences parce que finalement, si, si les bulles restent à la surface assez longtemps, là, on peut avoir des effets d'évaporation de, euh, qui peuvent encore augmenter euh, le temps de vie des bulles. Et c'est ce qu'on a observé dans les, le film que je vous ai montré euh, au début. C'est principalement lié, effectivement, c'est qu'au bout d'un moment, il y a des évaporations et là, on stabilise encore plus. Et c'est pour ça que les bulles peuvent vivre encore plus longtemps au niveau des interfaces. Donc voilà, j'en ai fini. Je voulais juste remercier tous euh, les étudiants qui m'ont permis de mener à bien tous ces travaux, hein, listés ici, hein, Elena Korchakova, Ma, euh, Marion Perrodin, Marine Guémas, et puis euh, Damien Bolloré, et plus récemment, Louis Pereira, tous mes collègues de, de LGR, hein, mes anciens collègues, et puis tous mes collaborateurs avec qui on avait mené ces travaux-là. Et maintenant, finalement, je passe le témoin à, à Anne pour euh, la suite de la présentation. Merci, Franck. On passe directement à la présentation oui. d'Anne. Alors, je, bonjour, enchantée. Je suis Anne Lechinski. Je dirige avec mon frère la Varie de Biote. 
Donc, euh, la veribiote est euh, l'exact opposé, entre parenthèses, de ce qu'on vient de vous dire. Nous, notre spécialité, euh, c'est la bulle. C'est-à-dire que... Euh, alors et ce n'est pas la même bulle que cette fameuse bulle dont parlait Franck et qu'il qu qu voulait absolument enlever. Nous, euh, notre bulle, euh, c'est une bulle contrôlée, c'est une bulle avec du bicarbonate de soude entre deux couches de verre chaud. Donc, nous avons fait, nous, d'une erreur, qui est la bulle d'air euh, d'affinage dans le verre. Nous en avons fait une spécialité, euh, le verre bullé. Il faut savoir que, euh, évidemment, ce n'est pas la même bulle. Euh, on commence nous notre verre on a besoin absolument de euh, tout ce process d'affinage hein. nous les bulles euh, ce ne sont pas euh, comme je vous disais des bulles d'air euh, il nous faut euh, du verre parfait et on achète à l'heure actuelle puisque nous travaillons avec euh, des, comment dire, des fours électriques nous travaillons avec des nuggets du verre déjà affiné euh, on enfourne et, et il faut à peu près euh, 24 heures pour faire du verre liquide et pouvoir le travailler. Il y a 24 heures d'affinage. Donc nous, la Varite Biot, c'est une entreprise dans le sud de la France, à Biot, entre Nice et Cannes. Nous avons euh, eu la chance euh, d'ouvrir euh, cette euh, usine de fabrication de verre dans un endroit qui est très touristique. Donc aujourd'hui, nous sommes connus en tant que site touristique et finalement, nous avons construit un, un, un site touristique autour du verre et au départ autour de la bulle. Et euh, nous existons depuis 1956, ce qui est assez nouveau pour euh, énormément de verreries en France qui sont beaucoup plus anciennes. Hein, toutes les cristalleries qui ont 200, 300 ans. Et... Euh, le, le verre s'est installé à Biot, alors que c'est un pays de potier. Il, installé à, il était déjà sur la Côte d'Azur hein, pour ce qui est des parfumeurs. Et il y a un quartier à Cannes qui s'appelle le quartier de la verrerie. Et euh, il est mort avec l'industrialisation. Hein. Toutes les verreries localement sont mortes avec l'industrialisation. Et nous, nous avons ouvert en 1956 euh, une verrerie et dont l'unique concept, effectivement, est la bulle la bulle et la couleur. Donc au départ, euh, il, y a peu près, il a fallu à peu près euh, 3, 4, 5 ans avant de vraiment mettre un, un process euh, standardisé et qui nous permettait de reproduire finalement les bulles telles que nous les avons à l'infini. Euh, et donc on a, mis, on a une petite machine qui se poudre, il suffit de se poudrer finalement entre deux couches de verre chaud. Euh, du bicarbonate de soude et vous avez euh, ben, le verbulé que vous voyez euh, sur l'image donc ça c'est une de nos créations on a créé aussi parce qu'on on était à Biote sur la Côte d'Azur euh, le tourisme industriel c'est à dire que depuis 1956 nous sommes ouverts au public euh, nous euh, faisons euh, visiter notre atelier de production pas de démonstration attention de production et euh, les gens, ben, le, le verre est fascinant. Euh, automatiquement, les, les gens sont fascinés par euh, le fait qu'on puisse transformer la matière euh, telle qu'on telle qu le, le voit ici. On a, euh, il y a quelque temps, euh, avec Jean-Claude Novaro, un de nos, des artistes qui a été formé à la verrerie de Biote, euh, créer le verre luminescent, c'est-à-dire qu'entre deux couches de verre chaud, ce que vous voyez euh, sur la petite photo ici, qui a été prise en noir, entre deux couches de verre chaud, on a mis un produit euh, qui, euh, qui est photoluminescent, hein, qui rend la lumière dans le noir. Alors, dans ce qui est euh, du plastique, etc., c'est très facile à faire. Dans le verre, c'est un peu plus compliqué. Nous, on travaille notre verre euh, dans, au, autour d'une température de 1150 degrés. Et souvent, nous avons de gros problèmes pour la stabilisation des produits. Donc, voilà un peu ce qu'est la, qu la verrerie de biote. Donc, notre halle, qui est à l'époque avec des fours de fusion, qui étaient des fours au gaz et à l'oxygène liquide. Aujourd'hui, euh, nos fours sont électriques. Hein, donc, il euh, n'y a plus de rejet dans l'atmosphère, ce qui est très important. Et il y a une stabilisation pour nous qui est très importante, qui est la stabilisation de la couleur. 
puisque nous, tous nos verres sont colorés. Donc, euh, et on travaille uniquement avec des oxydes de métaux et euh, mélangés à ces nuggets, ce qui nous donne euh, notre, base, euh, notre base de verre. Donc, euh, <coughs> Euh, comme vous pouvez le voir sur ces photos, euh, c'est euh, tout en bas, bon, on ne le voit pas bien, c'est Jean-Claude Novaro, donc là vous ne le voyez pas, mais vous, donc, vous avez les différents oxydes ici. Alors je vous ai fait des petites photos, c'est euh, sur euh, la fabrication de ce dernier produit, c'est-à-dire que nous, nous travaillons en prenant euh, du, on cueille du verre, la machine à se poudrer le verre que vous voyez là, qui est la machine à se poudrer le bicarbonate de soude, pardon. On remet du verre et c'est la réaction chimique qui va nous donner toutes ces bulles. Et après, nous travaillons le verre à la main, soufflé bouche, hein, avec des, des aides aux moules. Comme là, vous avez euh, le départ de la pièce pour euh, nous aider à faire le produit fin, euh, final euh, qui est euh, ce, ce pichet. Donc, vous avez euh, différentes étapes, euh, avec les étapes euh, qui fascinent le plus les gens, qui est cette étape où l'on peut couper le verre, l'étape du, du, du verre mou. Et, euh, et la fascination, bah, toujours, euh, de voir un produit se transformer devant vous. Notre succès a été d'ouvrir, finalement, au public, parce que euh, le process de ce produit-là, vous pouvez le voir devant vous, finalement, en très peu de temps. Euh, je dirais en, en 10-15 minutes le produit se, se fait devant vos yeux ceci ce sont toutes nos différentes connexions donc vous avez toutes ces couleurs nous on a commencé avec 4 couleurs aujourd'hui nous, nous sommes à, à 19 couleurs à peu près et ça c'est les couleurs récentes à l'époque c'était euh, les, les, les verts, les ocres et là maintenant vous avez euh, toutes les couleurs bah, plus de la Méditerranée hein avec euh, toujours euh, euh, ces bulles qui sont très importantes. Alors, on peut avoir effectivement euh, aucun, aucune bulle. Hein, euh, si cette bulle, euh, notre verre est solide, puisque d'abord, on a deux couches de verre, mais en plus, du fait que la bulle ne vient pas d'un défaut du verre, n'est pas un défaut, euh, elle, euh, elle permet une solidité du verre. Donc, c'est les différentes collections. Ça, c'est notre verre. Cette, cette collection qui est le, le verre le plus connu, qui est un verre à pied classique, dans les blancs, dans les bleus. Et puis, c'est vrai que le verre se colore pratiquement à l'infini. Ça, c'est notre, notre verre luminescent. Alors, là-dessus, hop. Je vais l'enlever. Et euh, si vous voulez... Je vais montrer une petite vidéo. De, de ce verre, on utilise parfois le chalumeau pour certains de nos produits qui sont beaucoup trop, trop épais, trop longs. Vous avez ici, dans la halle des arriers, vous voyez ici nos deux, un four de fusion et le deuxième four de fusion qui est là qui sont donc euh, ces fameux fours électriques. Et, Désolé, euh, hein, on ne voit pas très bien. On a sur, sur le début de présentation. Vous n'arrivez pas, vous avez, vous arrivez pas à voir le... Le four, non. Et là, vous, le voyez, vous voyez ce qui se passe, là, sur la vidéo euh, non, ah, non, la vidéo ne passe pas. On voit rien. Là. La vidéo ne passe pas. Bon, alors, je vais arrêter la vidéo, ça ne sert à rien. Ouais, Peut-être qu'il faut le repartager. Il faut alors euh, arrêter le partage. Voilà. Oui, et partager les vidéos. Voilà. Alors attendez, je vais arrêter le partage. Hop, 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 hop. Et puis je vais mettre ma vidéo à ce moment-là et puis la partager. Voilà. Et je refais partage. Partage d'écran. Alors, hop, partage d'écran, la vidéo. Vous oui, là oui. Voilà, c'est bon. C'est bon, là. Voilà. Donc, euh, on a eu une émission euh, qui s'appelait « Les festins de Julie ». Je 
Jean de Rieu, qui est quelqu'un de très important euh, dans l'art de la table. Hein. Euh, c'est une euh, journaliste euh, très influenceuse euh, dans nos métiers. Il était venu euh, tourner euh, et faire toute une émission à l'époque sur la Côte d'Azur. Donc, si vous voulez, là, je vous montre, vous voyez nos fours de fusion, hein, ici et là. Cette jeune fille, Clément, c'est une euh, euh, apprentie verrier. Elle est là, devant le public. La personne qui vient aujourd'hui à la verrerie va pouvoir vraiment voir cette boule de feu prendre forme et euh, finir euh, en verre ou en pichet. Alors, ceci est Julie Andrieux, à l'époque. Euh, de cette émission, euh, on a fait quelque chose qui, est, qui se faisait dans le temps dans les verreries, c'est-à-dire euh, faire chauffer d'une part le café sur du verre, mais aussi faire chauffer des œufs, pour faire chauffer à manger. Et là, bon, on a fait un peu du chaud, c'est vrai, mais euh, ils ne sont pas bulés, qui sont à côté de moi sur la droite. Euh, nous donnons à nos verriers un temps qui s'appelle un temps bousillage hein, dans le métier de verrier, c'est-à-dire où les verriers faisaient ce qu'ils voulaient, un peu n'importe quoi. Et là, eux, ils font des créations, puisque tous les jours, moi, je leur demande de faire un produit spécifique. Euh, de, puisque nous faisons des verres, il faut absolument que les verres, ils aient tous la même taille, ils soient tous pareils. Et euh, ils sont créatifs, ils ont, ce sont des artistes, et ils ont besoin de s'exprimer. Donc, il s'exprime en faisant euh, toujours euh, des pièces euh, qui soient différentes et qui ne soient pas bulées, évidemment. Donc, ça, c'est... Euh, euh, nous, nous avons repris une tradition, euh, une tradition verrière hein, qui, est, euh, qui est de pouvoir, euh, finalement, euh, faire ce que l'on veut euh, avec le verre en dehors des temps de production. Donc, euh, je vous ai fait un ensemble de la verrerie, un ensemble de euh, passer des bulles euh, d'un défaut, euh, qui est euh, la bulle dans le verre, la bulle d'air, la bulle que, dont Franck parlait, à ce que vous pouvez voir aujourd'hui ici, c'est-à-dire une, une spécificité, une spécialité. Donc, euh, une application. Merci beaucoup. Euh, je, je vous remercie pour participer à cette... Euh, euh, webinaire et j'espère que vous continuez à suivre euh, euh, nos, nos présentations et qui va couvrir d'autres sujets euh, et je vois que Daniel remet euh, encore une fois le grand euh, événement qui nous attend dans les années dans l'année 2022 l'année de, de vert euh, donc on sera tous ravis de partager nos connaissances euh, et autour des discussions, des différents événements de cette année. Merci beaucoup à tous.